ஹாய் வியூவர்ஸ் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தோர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ட்ரை பாம்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இந்த ட்ரை பாமாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரீஸ்டு பிளட் பாமாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஃபிட் பண்ணலாம் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே ஏற்படுத்தாது தாராளமாக நீங்கள் உங்களுடைய மீன் ஃபிட் பண்ணலாம் உங்களுடைய மீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வளரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பயப்பட வேணாம் அதாவது ட்ரை பாம்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா மீன் செத்துருமோ அப்படின்ற கவலை வேணாம் அதே மாதிரி பேராசைட் பிரச்சனை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவலைப்பட வேணாம் அதுக்கடுத்து தான் இந்த இந்த ட்ரை பாம்ஸ் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் அப்படின்றது போதுமானதாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் அதுவுமே வந்து எந்த விதமான டவுட்டுமே இல்லாமல் போதுமான அளவுக்கு நியூட்ரியன்ட் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மை இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை எனக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ் இந்த ட்ரை பாம் போடுறதுனால வேறு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வருமான்னு சொல்லி உங்களுக்கு யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா எதை பற்றியுமே கவலைப்படாதீங்க தாராளமாக ட்ரை பாம்ஸ் அப்படின்றத ஃபீட் பண்ணலாம் ட்ரை பாம்ஸ் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு உதவியோ இல்லை ஒன்றரை மாதத்துக்கு உதவியோ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா டி வார்மிங் பண்ணணும் டி வார்மிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தனி வீடியோவை நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு இது மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பிளட் பாம் ஃபீட் பண்ணுங்கள் என்ன என்ன ஃபீட் பண்ணுங்கள் ஆனால் டி வார்மிங் அப்படின்றது மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலராக பண்ணி அப்படின்னாலே உங்களுடைய ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து எதுவும் பிரச்சனையுமே இருக்காது நீங்கள் ட்ரை பாம்ஸ் போடுறதுனால டி வார்மிங் அவசியம் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ட்ரை பாம்ஸ் அப்படின்றது வந்து எந்த விதமான பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது ட்ரை பாம் கால்ட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரீஸ்டு பிளட் பாம்ஸ்ன்றது இதோட ஆல்டர்னேட்டு ஸோ நீங்கள் ட்ரை பாம்ஸை விட ஃப்ரீஸ்டு பிளட் பாம்ஸ் அப்படின்றது வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் லைவாக இருக்கக்கூடிய பிளட் பாம்ஸ் ஃபீட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒரு சில பேர் சொல்லலாம் என்னோட என்னோடய ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பிளட் பாம்ஸ் தான் ஃபீட் பண்ணுறேன் எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான மெடிசன் அப்படின்றது யூஸ் பண்ண தெரியும் ரெண்டாவது விஷயம் கரெக்டாக டி வார்மிங் பண்ணுவாங்க நீங்கள் டி வார்மிங் பண்ண தெரியலை உங்களோடய ஃபிஷ்ஷுக்கு எதா பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்க தெரியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னுடைய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா லைவான பிளட் பாம்ஸ் ஃபீட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பிகினருமே வந்து எந்த ஒரு நாலேஜுமே இல்லாமல் தான் வந்து உள்ளே வருவோம் ஸோ என்னையும் சேர்த்து தான் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வரப்போ எனக்கு இந்த ந மீனை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நானும் வந்து மீனுக்கு வந்து ரவை போடலாம் சேமியா போடலாம் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் நான் நானும் இப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரை பாம்ஸ் போகிறதுனால பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கிடையாது அப்படின்றத தான் எதார்த்தம் ஸோ உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரை பாம் போடலாம் அதே மாதிரி உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு நீங்கள் வாம்ஸ் போடுறதுனால மேபி ஏதாச்சும் பேரசைட் தொற்று இருக்கலாம் ஸோ அதனால் டி வாமிங் பண்ணுங்கள் டி வாமிங் பண்ணுறது நல்லது அதே மாதிரி டி வாமிங் பண்ணுறதுனால வந்து ஃபிஷ் சாவாமலே இருக்குமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம கேரண்டிலாம் சொல்லவே முடியாது டி வாமிங் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே பேரசைட் அப்படின்றது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் வயிற்று வயிற்றுல வந்து ஒரு கசடாக இருக்காது அதாவது நம்ம சாப்பிட்டது சரியாக செமிக்காது இந்த இதெல்லாம் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இல்லாமல் நீட்டாக அது வயிறு வந்து சுத்தமாக இருக்கும் இன்னும் நிறையா சாப்பிடும் இன்னும் நல்லா கலர் வந்து என்ன ஹேன்சிங் எடுத்து காமிக்கும் அதனுடைய ஃபிஷ்ஷுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்த வீடியோ வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அதே போல் அதே மாதிரி நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு வீட